नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आज हम बात करने वाले कि किस तरह से वर्ड प्रेस में एक टेबल को कलरफुल कर सकते हो तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा एक टेबल तो देखिए यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगा इस टेबल को वर्ड प्रेस में अगर आपको कलरफुल करना है यानी कि अगर आप इसे एक कलर में कलरफुल करना चाहते हो तो बिल्कुल आसान है लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग रो को अलग अलग कलर असाइन करना है तो ये बिल्कुल मुश्किल है और यहाँ पे मैंने गूगल पे बहुत सारा सर्च किया इसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह से आप मैन्युअली विदाउट एनी प्लग आप किस तरह से वर्ड प्रेस में किसी भी टेबल को ब्यूटीफुल कलरफुल बना सकते हो तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह से यहाँ पे एक भी ऐसा प्लगइन अवेलेबल नहीं है जिसमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके वर्ड प्रेस की सभी रो और कॉलम को ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलग अलग कलर के अलग अलग कलर असाइन हो जाए तो इसके लिए यहाँ पे आपको मैन्युअली सी एस एस कोड करना पड़ेगा तो इसी रीज़न से यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है कि गूगल पे या तो कहीं भी तो इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है कि किस तरह से आप डायरेक्टली विदाउट एनी कोडिंग आप यहाँ पे एक एक कॉलम को कलरफुल कर सकते हो तो बस यही रीज़न से मैंने वीडियो बनाया है और आज की मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाऊँगा किस तरह से आप एक एक कॉलम को अलग अलग कलर असाइन कर सकते हो वर्ड में वो भी विदाउट एनी प्लग तो सबसे पहले आपको इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके वर्ड प्रेस की डैशबोर्ड में डैशबोर्ड में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि आपने किस पोस्ट या तो किस पेज में ये टेबल यूज़ किया है इस पोस्ट को आपको एडिट मोड में ओपन करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पोस्ट को एडिट मोड में ओपन कर दिया है तो जैसे आप पोस्ट को एडिट मोड में ओपन करते हो तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया इस तरह से यहाँ पे ये पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे प्लग की मदद से पॉसिबल नहीं है या तो आप इसे लॉजिकली नहीं कर सकते तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए एक 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 कॉलम को और एक एक रो को आपको यहाँ पर आई या तो क्लास असाइन करना पड़ेगा यानी कि सभी रो आपको यहाँ पर दिखाई देगी देखिए सबसे पहली दूसरी तीसरी तो ये सभी कॉलम को आप अलग अलग कलर असाइन करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा क्लास या तो आई जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं ये रो को अलग कलर असाइन करना चाहता हूँ तो इसके लिए यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा आईडी इक्वल टू और यहाँ पे हम इसका नाम रख देंगे आर वन और इसके बाद इसे यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे और इसी तरह से यहाँ पे हम जो तीनों कॉल तीनों रो है इसे अलग अलग आईडी डी असाइन कर देंगे इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर रो टू इसके बाद यहाँ पर आई डी इस तरह से तो जितना भी टेबल है आपको इसमें इसमें आपको यहाँ पे मैन्युअली एडिटिंग करना पड़ेगा तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास अगर बड़ा टेबल है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन यही है क्योंकि इसका एक भी प्लगइन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डेटा टेबल अवेलेबल लेकिन इसमें आप कलरफुल नहीं बना सकते तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से मैन्युअली जितने भी आपके टेबल में रो वगैरह है इसमें आपको यहाँ पर मैन्युअली आई या तो क्लास असाइन करना पड़ेगा इसकी मदद से आसानी से आप यहाँ पर किसी भी टेबल को कलरफुल बना सकते हो तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख ली यहाँ पे मैं सभी जितनी भी टेबल की यहाँ पे रो है इसको यहाँ पे मैं एक यूनिक आईडी डी असाइन कर रहा हूँ और इसी तरह से यहाँ पे हम इस आ, इस रो को यहाँ पे हम कलर असाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एक रो को यहाँ पे अलग अलग यूनिक आईडी डी असाइन करनी है तो सबसे पहले आप देख लीजिए और यहाँ पर मैं बन सके तो इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगा वहाँ जाकर आप आसानी से कॉपी पेस्ट करके अच्छी तरह से जान सकते हो कि एक्चुअली आपको किस तरह से एक्चुअली आपको किस तरह से इस टेबल को कलरफुल बनाना है तो देखिए ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे आपकी वर्ड प्रेस की वेबसाइट में बार बार टेबल यूज़ करते हो और यहाँ पे आपके डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है और मेरे ख्याल से अभी तक गूगल में इसका सोल्यूशन नहीं है सोल्यूशन है लेकिन यहाँ पर जो आपकी कॉमन एस वेबसाइट है इसमें आप कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको वर्ड प्रेस में सिखा रहा हूँ वो भी विदाउट एनी प्लग तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा रह सकता है इसके बाद आपको सभी टेबल की रो को एक बार आई असाइन करने के बाद आई डी और इसके बाद आपको इस आपकी पोस्ट या तो पेज को एक बार आपको अपडेट करना है तो आपका काम यहाँ पे हो चुका है इसके बाद यहाँ पे आपको आईडी डी करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपके पेज में किसी भी प्रकार की इफेक्ट नहीं आएगी इसके लिए आपको अब आपको यहाँ पे जो आपका यूनिक यानी कि आपका कस्टमाइज सीएसएस कोड आपको ऐड करना पड़ेगा तो आपको पहले से पता होगा कि अगर आप वर्ड प्रेस की किसी भी थीम में आपका खुद का सी कोड एड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अप्रियंस इसके बाद एडिटर पर आपको क्लिक करना है तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपना खुद का सी कोड एड कर सकते हो तो देखिए यहाँ पे एडिटर मोड ओपन हो चुका है यहाँ पे डायरेक्टली आप ये सी फाइल में कोड ऐड कर सकते हो लेकिन अभी भी आपको डिफिकल्टी हो रही है कि यहाँ पे आप
कर सकते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप आपकी वर्ड की वेबसाइट में दो तरीके से आपके टेबल को कलरफुल कर सकते हो तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले इजी मेथड को यानी कि आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार डिफिल नहीं होगी डिफिकल्ट नहीं होगी और डायरेक्टली आप अपने वर्ड की वेबसाइट में आपका कस्टम सेस कोड एड कर सकते हो तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से दूसरी मेथड चूज करनी चाहिए वो है कस्टमाइजेशन की मदद से तो कस्टमाइजेशन में जाके बाद आपको किसी भी थीम आप यूज़ करते हो आपको यहाँ पर एडिशनल सी का ऑप्शन मिलेगा इसमें जाके आपको यहाँ पे आपका सी कोड पेस्ट करना है या तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसे यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है तो आपका काम हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि रिसेंटली आपने जो टेबल में आपने आईडी डी असाइन की थी इस आईडी ने आपको क्या क्या नाम रखे थे तो अगर आपको पता होगा कि सी का कोड किस तरह से करते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सी में क्लास यूज़ करते हो तो आपको डॉट आएगा अगर आप यहाँ पर आई यूज़ करते हो तो यहाँ पर हिस्की साइन आएगी इस तरह से तो सबसे पहला है आर इसके बाद आपको यहाँ पे कर ली ब्रैकेट और एंटर इसी तरह से आपको तीनों आईडी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख देना है अलग अलग फॉर्मेट में इस तरह से आर टू और तीसरी आर थ्री तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा इसके बाद आर टू और यहाँ पे आर थ्री तो हमारे पास तीनों आईडी आ चुके हैं इसके बाद सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको लिखना देखिए बैकग्राउंड कलर लिखना है इस तरह से बैकग्राउंड और आपको यहाँ पे आपके अलग अलग कलर आपको इसमें लिखना है तो सबसे पहले आप सभी जितने भी आपकी आई डी आप इस तरह से बैकग्राउंड पास कर दीजिए इसके बाद यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहली जो रो है यानी कि यहाँ पे अब आपको जाना है फिर से आपके टेबल में और आपको यहाँ पे देखना है कि आप यहाँ पे जो आपके नंबर की जो यहाँ पे कॉलम है इसको आप कैसा कलर असाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एज्यूम करना है जैसे कि हम देखिए इस कॉलम को रेड कलर असाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है रेड इस तरह से इसके बाद यहाँ पर कमांड वाली जो कॉलम है इसे यहाँ पे हम असाइन करना चाहते हैं ग्रीन कलर तो आपको यहाँ पे लिखना है ग्रीन कलर इस तरह से ग्रीन और यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे आपके मुताबिक जो भी कलर आप रखना चाहते हो रख सकते हो इसके बाद यहाँ पे तीसरी कॉलम है डिस्क्रिप्शन की तो इस कॉलम में आप कौन सा कलर असाइन करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करेगा आपको जो भी पसंद आए वो लिख सकते हो यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ येल्लो कलर इस तरह से लिखिए येल्लो तो यहाँ पर हमारा हो गया इस पर सबसे पहले कॉलम में आएगा रेड इसके बाद दूसरी कॉलम में आएगा ग्रीन और इसके बाद तीसरी कॉलम में आएगा येल्लो इसके बाद आपको पब्लिश बटन पर क्लिक करना है तो आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा इसके बाद आप इस एडिटर को एक बार रिमूव कर दीजिए यानी कि क्लोज कर दीजिए अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है इसके बाद एक बार आपको आपकी वर्ड की पोस्ट को रिफ्रेश करना है तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे फाइनली हम इस पोस्ट को एक बार रिफ्रेश कर दे तो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेबल सक्सेसफुली कलरफुल हो चुका है लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि देखिए इसमें आपको सभी कलर में आपकी टेबल का जो यहाँ पे फॉन्ट यानी कि आपने जितना भी आपका कंटेंट है इसका कलर यहाँ पे अभी भी ब्लैक है तो मेरे ख्याल से आपको इसे अच्छी तरह से डिस्प्ले कराने के लिए आपको यहाँ पर इसका कलर वाइट कर देना है लेकिन आपको वाइट करना है दो ही कॉलम का यानी कि नंबर और कमांड की तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर आपके कस्टमाइजेशन मोड में जहाँ पर अपना आपका खुद का सी एस एस कोड एड किया है वहाँ जाके आपको जो आपका एडि, आपने एडिशनल सी एस एस एड किया था वहाँ जाके आपको वहाँ जाके आपको फिर से कस्टमाइजेशन करना है यानी कि एडिशनल सी एस एस इसके बाद आपको आपका सी एस एस कोड ओपन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से देखिए नंबर को आपको वाइट कलर वाइट कलर असाइन करना है और कमांड को वाइट कलर तो आपको पता है कि यहाँ पर आपकी आई अलग अलग है तो आपको सिंपली इतना लिखना है देखिए कलर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आप यहाँ पे आप कलर का कोड भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से और आप इसे असाइन कर दीजिए इस तरह से और इस बाद कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप दूसरी आईडी में तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाएगा इस तरह से और इस बाद आप इसे पब्लिश कर दीजिए तो आपका काम यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे नंबर और कमांड की कॉलम के जितने भी फॉन्ट हैं वो वाइट हो जाएंगे तो अब यहाँ पे देख सकते आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस एक्चुअली किस तरह से आपको वर्ड के टेबल में इसके फॉन्ट इसके कलर और बैकग्राउंड कलर और यानी कि आपका वर्ड का टेबल किस तरह से आपको कलरफुल बनाना है तो बस आज का वीडियो हमारा यहीं तक और आज तो आपको बहुत ही पसंद आया हो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो